ভাই তারাবি নামাজ বিশ টাকাত কে করেছে বলা লাগবে বিশ টাকাত কে করেছে সাইদনা ওমর সাইদনা ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু আলাইকুম বে সুন্নতি আমার তো যেমন ফরজ সুন্নতির খলাফায় রাশিদিন আল মাহদিয়িন চারজন আমিরুল মুমিনিন তারা যেটা করবেন সেটাও কি আম পর্যন্ত তোমাদের জন্য ফরজ ইসলামিক ভয়েস Follow Islam as your lifestyle. Allah my karam jara asen. Amar alim bhai. Tadir knowledge ekta kota dite chai ami. Fikar sunnat ar hadise sunnat kintu etna. Ki thik ache. Fikar sunnat ar hadise sunnat kintu ek noy. Fikar sunnat holo faraz wajib sunnat কি নফল মুস্তাহাব মুস্তাহসাব এগুলো ফেকার পরিভাষা কিন্তু হাদিসে সুন্না সুন্নাত সুন্নতের রাসূল মিস টু নো দি রিয়েল পথ অফ ইসলামিক ওয়ে অফ লাইফ আমি এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটেনিকা থেকে কোট করেছি বাংলা তর্জমা নিয়ে নেন সুন্নতের রাসূল সুন্নতের রাসূল কাকে বলা হয় কোনটাকে বলা হয় No the real path of Islamic life, Islamic jivan babasthar. Chala bala, kaas karma, guti bidhi, dunia shab kisu. Allah nidder bitti koran naam holo sunna tera sun. Quran e Allah jah bole sen, nabi ji sunna tera sun ilma idde tar shab kisu? Ase. Abar ibab e amra buzar chishta kori. কোরআনে আল্লাহ যা বলেছেন কোরআনে যা বলা আছে নবীজির সুন্নতা করা আছে কি তাইলে কোরআন ডাইরেক্ট অর্ডার নবী সুন্না ইনডাইরেক্ট অর্ডার দুটোই ওয়াটা ওয়াডা ওয়াডার কোরআন মানাও ফরজ নবীজি সুন্নত মানাও নাকি সুন্নত আলাইকুম বে সুন্নতি আমি চলে যাওয়ার পরে তোমরা আমার নীতিগুলো সুন্নত আমার নীতিগুলো এগুলো মানবে অসুন্নতির খোলাফাই রাশিদিন আল মাহদিয়িন আর আমি চলে যাওয়ার পরে খোলাফাই রাশিদিন যেটা করবে সেটা তোমাদের জন্য কে আমার পর্যন্ত আদর্শ ভাই তার অভি নামাজ বিশ টাকাত কে করেছে বলা লাগবে বিশ টাকাত কে করেছে সাইদনা ওমর সাইদনা ওমর রাজি আল্লাহ তালা আনহু আলাইকুম বে সুন্নতি আমার তো যেমন ফরজ সুন্নতির খোলাফায় রাশিদিন আল মাহদিয়িন চারজন আমিরুল মুমিনিন তারা যেটা করবেন সেটাও কি আমার পর্যন্ত তোমাদের জন্য ফরজ এখন আমাদের মধ্যে কিছু অতি বুদ্ধিমান কয় না রাসুলের তো আট টাকাত পড়ছে বারো টাকাত পড়ছে সুতরাং তার ওই বিশ টাকাত পড়া ঠিক না বিশ টাকাত হজর তোমর রাজি আল্লাহ তালু তিনি করেছেন তাহলে তোমাদের জন্য আমার সুন্না ও সুন্নতির খোলাফায় রাশিদিন আর খোলাফায় রাশিদিন সুন্না এটা মানা ফরজ কি মা না আদাইহে ওয়া সাহাবি আমি যেটার উপরে আসি এটা তোমরা মানবে আর আমার সাহাবা বিশেষ করে খোল খোলাফায় রাশিদিন যেটা করবে সেটাই কি আমার পর্যন্ত তোমাদের জন্য জীবিত আদর্শ রাসুলের পিছনে সবসময় দুশ্মন ছিল কি শত্রু ছিল না মক্কা থেকে কাফেরা এসে এখান দিয়ে ডিস্টার্ব করত ওখান দিয়ে নবীকে মারার চেষ্টা করত খেজুর গুলো কেটে কাঁচা খেজুর গাছতলায় ফেলে দিত আজকে কলাটা নিয়ে যেত কালকে মুলাটা নিয়ে যেত একটা বকরি দুটা ছাগল মানে মদিনের আশপাশে এসে এগুলো লুট করে নিয়ে যেত আমাদেরটা যেভাবে নেয় আর কি আমাদেরটাও নেয় কিন্তু আমরা শর্মে কই না কি এটি হলো কাফের মোর্শেক তাদের আদর্শ এইভাবে যখন ডিস্টার্ব করে নবীর আবার একটা গ্রুপ ছিল সেনা গোয়েন্দা সেনা সামরিক বাহিনীর ভাষা এটাকে বলা হয় যা সুস যা সুস সিআইডি বুঝেন সিআইডি সিআইডি গোপন তথ্য যারা সংগ্রহ করে তাদেরকে কি বলা হয় সিআইডি ছয়জন সাহাবি ছিলেন যারা ছিলেন জাসুস 
নবী তাদেরকে সেনা গোয়েন্দা সিআইডি ট্রেনিং দিয়েছিলেন তার মধ্যে একজন হজরত আসেম রাজি আল্লাহ আনহু বীরে মাহু নাই যিনি শাহাদত বরণ করেছিলেন এই স্বজনের দায়িত্ব ছিল দিনে রাতে মদিনার চতুর্দিকে এক মন্দির এক মন্দির এই পর্যন্ত তারা গোপনে হাঁটা চলা করতো আসা যাওয়া করত কোনখান দিয়ে কোনো কোরেশের লোক মক্কার কোনো কাফের টাফের আসছে কিনা ওরা মদিনার হালা বস্তায় এগুলো পর্যবেক্ষণ করছে কিনা এগুলো টের পেয়ে তো তারাবি হবে গতকাল পরশু হয়েছে আজকেও হবে সেনা গোয়েন্দা এসে বলে ইয়ার আসুল আল্লাহ অমুক জায়গায় অপরিচিত দুই তিনজন লোককে আমরা অমুক জায়গায় দেখেছি মদিনার পাশে হুজুর বলেন তাহলে আজকে তারাবি আট টাকা পড়ি তোমরা বাইর হও দেখছেন আট টাকা পড়ি বাইর হও শত্রু কাছে বাইর হয়ে তোমরা মদিনার চতুর্দিকে টহল দিবা আরেকদিন নবীজি মসজিদে নবীতে তারা আমি বললেন বারো রাগাত বারো রাগাত বারো রাগাত আরেকদিন আট রাগাত আট রাকাত আট রাকাত এইভাবে কয়েকদিন নিজে ইমাম হয়ে পড়াইলেন পড়ানোর পরে একদিন নবীজি হুজা মোবারকে গিয়ে শুয়ে থাকলেন আজকে তারাবির কাছেও নবীজি নাই বেলাল গিয়ে বলে কে আমার লাই দিয়ে রাসুল আল্লাহ হুজুর তারাবি তারাবি হুজুরকে আমি যে কয়েকদিন পড়াইছি আমি যদি প্রত্যেক দিন পড়ি তাহলে এই তারাবি তোমাদের উপরে ফরজ হয়ে যাবে মুরু আবা বকর নাস আবু বকরকে বলো সে তোমাদেরকে নিয়ে তারাবি পড়ুক দেখছেন আমি যদি এটাতে আরবিতে বলা হয় দাওয়াম দাওয়াম দাল ও আলিফ মিম দাওয়াম আমি যদি এটাকে লাগাতার কন্টিনিউ করি তাহলে আমার মতে যে এটা কি হয়ে যাবে আরে নবীজির পায়ে পায়ে শত্রু ছিল ঠিক কিনা বলেন আর মসজিদে হারা মসজিদে নবী হজরত অমরের আমল থেকে আজ পর্যন্ত এখনো বিশ টাকা নাকি এখন ভাই যারা মদ খায় জুয়া খেলে যারা আডিয়া মুড়ার মধ্যে হাতাই নেশা খায় হেতা গুবির বিরুদ্ধে কোনো কথা কয় না নজর তো মসজিদ হয়েছে হাতে হেনোবাইন শেখা হেতা গুবির বিরুদ্ধে লাগছে কি বেনাজির বিরুদ্ধে কিছু কয় না তাহলে কিন্তু গুতা খাওয়া লাগবো হালে বাগল তাহলে ঠিক প্রিয় ভাইরা তবে এই মতবাদ মতাদর্শ এটা হক তারা আহলে হাক আহলে হক আমি সব সময় বলি কিন্তু আগে তো এইসব কথা ছিল না এখানে বাঁধলো বান্ধ এখানে বাঁধলো বান্ধ আমি জোরে কইল ক আসতে কইল ক এগুলা নিয়ে কোনো কথা আসিল নিও অন এগুলা নিয়ে কথা কন মানি না মাঝিকের মধ্যে গুতা গুতি কি হরিদুরে মসজিদ একটা হুড়িয়ে হেলাইছে আপনারা এটা নেট ইন্টারনেটে দেখছেন কিনা কন হ্যাঁ মসজিদের নাম রাখছে আলে হাদিস জামে মসজিদ কোরআনে কইছে আন্নাল মাসাজেদা লিল্লাহে আন্নাল মাসাজেদা লিল্লাহে হরা তাদু মা আল্লাহে আহাদা সবগুলো মসজিদ আল্লাহর ঘর অনহে অনহে এইটা হইছে দুই দলে গুতা গুতি লাগে মসজিদে আগুন লাগাই দিছে ইসলামের কি লাভ হইছে কন সুতরাং যারা হাত এখানে বাঁধে তারাও মুসলমান যারা এখানে বাঁধে তারাও মুসলমান যারা মোটে বাঁধে না তারাও মুসলমান যারা আমিন জোরে কয় তারাও মুসলমান যারা আমিন আসতে কয় তারাও মুসলমান ঠিক কি না বলেন কিন্তু এইটা লই কথা কতি গুতা গুতি আড্ডা ঠিক তো আড্ডা ভাই আজকে সারা দুনিয়াতে যত আলেম আছে মাসেক মাগলেক শ্যামাল জুনুব সব আলেম এক পাল্লায় দিলে আবু হানিফার একটা নখ এক পাল্লায় দিলে কোনটার ওজন বেশি হবে কোনটার ওজন বেশি হবে আজকের আলেম আর পাঁচশো বছর আগের আলেম বোধ এক সমান আসিলেন আজকের আলেম এক হাজার বছর আগের আলেম এক সমান আসিল তবে আজকের আলেম গো টু ফিউস কি গার মধ্যে জরি বুটি চিকমিক জিকমিক করে যেইভাবে টুভি উস আর যে জিকমিকটা গাদ দিছে বুঝা যায় হুজুর দি গ্রেট হুজুর দি গ্রেট খবরদার দোহাই আল্লাহ আপনি হাত যেখানে বাঁধেন বাঁধেন আপনার স্বাধীনতা প্রসিদ্ধতা আছে এখন এইটা হারাম আইনে আছে আপনি আমি জোরে কইল কন আসতে কইল কন দাঁড়াইম 
কেমনে খাবাই দেব হয় কোনো চাহ বই ধুবাই খারাইছে কোনো চাহ বই একটু সেগাই খারাইছে জবাব দেবেন এখন এক চাহ বিকা হুজুর কেউ ধুবাইছে কেউ সেগাইছে আই কিতাম কয় তুমি এমন ভাবে খারাইবা দশার দুধ থেকে একটা লোক দেখলে তোমার খারাম দেখলে যেন কয় লোকটা ধুবায়ও নাও সেগায়ও নাও বুঝেন নিও আমি বুঝাইতে পারছি কি না জোরে কর আবার কিছু কিছু নতুন আদম বাইরে সে ভাই ভাই কোরআনে একটা হাতে তাফসির করতে হইলে ষোলো রকমের এলেম লাগে ষোলো রকমের এলমে নুহু প্রথম এলমে সরক এলমে আকায়দ এলমে তারকিব এলমে তারিখ এমনি নাসেক এলমে মানসুখ ষোলো রকমের এলেম থাকলে একটা কোরআনে আয়াতের তফসির করম যায় অন্ত ব্যাকে তফসির কারক কি দেখেন আমার মধ্যে কিন্তু হিংসা নাই কোরআনের কথা বলতে হলে সহি শুদ্ধ কোরআনের ব্যাখ্যা আইব হাদিস নাকি কোরআনের ব্যাখ্যা আইব কোরআন আর কায়াত কালামুল মুলুকে মুলুকুল কালাম এরপরে আসবে হাদিস অন আয়তজ্ঞা কই কেউ গানও টান দেয় কি কেউ সুর কেউ তাল আবার কেউ জিকির করে নাচতে নাচতে স্টেজ একবারে স্টেজ ভাঙি নিচে হরি একবারে কইনায় কইটা কি কে মারে ফত আসলে নাই জোরে কর তোকে এই মারে ফতের খেতাও কি দেয় না আমরা নবী যেইভাবে করেছেন সাহাবাহ কেরাম যেইভাবে করেছেন আবার বলছি ভাই বিলাতে একবার আমারে একটা সেমিনারে প্রশ্ন করলো যে আমরা কি দোয়াল দিন বলবো নাকি জোয়াল দিন বলবো দেখছেন নি কারবার আমি প্রশ্নটা দেখে বললাম এই বেটার বাড়ি নিশ্চয়ই বাংলাদেশে কুজুর আমার বাড়ি সিলট সিলট আমি সিলটটা একে এই জন্যই আপনি খুদের কেরা বাসছে না আসেন আপনি দোয়াল দিন কন জোয়াল দিন কন একটা কইলে চলবো এই নালে কিলা কিলি করেন সুতরাং যেটা করেন সবগুলা চায়েস সবগুলা চায়েস কিন্তু কেউ যদি কয় আমি জোরে কল লাগবো কি আসতে গেলে তো আল্লাহ হুইন তো ন আল্লাহর কানো ডিবা আছে তোর কানো ডিবা থাকলে থাকতে হারে কনও লাগে না ও না হলে আকরাবু ইলাই হিমিন হাবলিন মনে মনে যদি আমিন কল্পনা করে তাইলে তো আল্লাহ হুনে ঠিক কি না জোরে কল তেনো জোরে আসতে এটা সামনে নজর দাম না আরে বুঝান কি ইসলামী শরীয়তের সবচেয়ে আকর গ্রন্থ শরীয়ত বিধানের কয়েকদিন আগে একখানে গুতা গুতি এসে আশপাশে এটা লই তরকা তুর্গি আমার কাছে আমি ভাই এগুলো আমি জানি না বুড়ো হয়ে গেছে আমি মরি যাই একজনের খাড়াই কেউ জানা যা এটা তো নামাজ সুরে ফাতেহা না পড়লে কি আবার দলিল দিছে না সলাতা ইল্লা বেফাতেহাতুল কিতাব সুরে ফাতেহা না পড়লে নামাজ হয় না জানা জানাও যেহেতু নামাজ এই যে নাম না সুরে ফাতেহা পড়েন এরকম কথা মার্কেটে হুনছেন কি না কন হুনছেন তো আচ্ছা সুরে ফাতেহা পড়া যাবে দোয়া হিসাবে কেরাত হিসাবে না কি তিনজন সুরা ফাতেহা পড়েন নাই আরেকজনে পড়ছেন বলছে আমি দোয়া হিসাবে পড়ছি কেরাত হিসাবে পড়ি নাই ভাই তার কম্বলের হসম বাইসতে বাইসতে ভাই বড় কাজ করতে হইলে বড় মন লাগে ইসলামের চেয়ে বড় দুনিয়াতে কি আছে জোরে কন 
বিশাল মেয়াদ শেষ মনটা বলছে আগে আগামী রমজান হয়তো আপনাদের সাথে আর দেখা নাও হতে পারে জীবনের কিছু কথা এলেম কম হলেও অভিজ্ঞতা কিন্তু কম না আর লেখাপড়া করি হুজুর হয়েছি কামেল পাস করার পর উনিশ বছর রায়পুর আলিয়া মাদ্রাসা আমি মহাদেশ ছিলাম উনিশ বছর প্রত্যেক দিন ক্লাস নিতে পারিনি মাঝে মাঝে নিছি কয় না তোমার সারা যাবে না এরপরে আবার আমার চেইন অফ কমান্ডের নির্দেশে উনিশ বছর পরে রায়পুর আলিয়া মাদ্রাসার এই মহাদেশ এই দায়িত্ব থেকে আমি এখান থেকে টিসি জেডার কর্নার কি সারপত্র এটা নিয়ে টেকনা বালি আমাদের প্রিন্সিপাল ছিলাম এগারো বছর তাহলে উনিশ আর এগারো কত কি তাহলে হরি টরি হড়াই টড়াই হুজুর হয়েছি হরি টরি হড়াই টড়াই হুজুর হয়েছি আল্লাহ শুকর বোখারি মুসলিম তিরমিজি এবনে মাজা আবু দাউদ নাসাই এগুলা শুধু পড়ি নাই হাসি এগুলা পড়ছি হাসি এগুলা পড়তে গিয়ে আল্লামা বদরুদ্দিন আইনি রহমাহুল্লাহ আলাই আল্লামা মহিউদ্দিন নবী রহমতুল্লাহ আলাই আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানি রহমতুল্লাহ আলাই আল্লামা শেখ আহমদ কাস্তালানি রহমতুল্লাহ আলাই আল্লামা মোল্লা আলী কারি রহমতুল্লাহ আলাই পুরা দুনিয়া করতে করলেও এই আলমদের পশ্চিমের সমান একজন এই যুগে পাওয়া যাবে না আলেম হাস করি কয় আগের আলমরা একে ভুল করে গেছে দেখছেন নি কারবার এরকম কথা আসেনি মার্কেটে আসেনি জোরে কর আগের আলমরা একে ভুল করে গেছে ভাই ল্যাংড়া আসে হিয়াল ঠোরাই তো আইয়ে আগের আলমরা একে ভুল করে গেছে এমন কথা মার্কেটে আসে কিন্তু আসে জোরে কর তাইলে একটা দাবি মশলা আপনি যেটা ভালো মনে করেন আপনি করেন কিন্তু আরেকজন যে মাসে কোরআন নাজিল করা হয়েছে তাহলে বারো মাস কোরআনে বলছে স্নাতা আসারা সাহার বারো মাস আরবি ক্যালেন্ডারে ইংরেজি ক্যালেন্ডারে বাংলা ক্যালেন্ডারে মাস তিরিশ এবং একত্রিশ তিরিশ এবং কোন কোন সময় চার বছর পরে ফেব্রুয়ারি মাস ইংরেজি ক্যালেন্ডারে উনত্রিশ ইংরেজি ক্যালেন্ডারে উনত্রিশ কিন্তু কোরআনের মাস স্নাতা আসারা সাহারান এই বারো মাস এই বারোটা মাসের মধ্যে পরিপূর্ণ হিসাব যেটা আমরা করি চাঁদের মাস তিরিশ হয় উনত্রিশ হয় আহিক গতি বার্ষিক গতির কারণে ভাই আজকে নাসার বিজ্ঞানীরা স্বীকার করেছে দুনিয়ার বড় বড় মহাকাশ বিজ্ঞানীরা স্বীকার করেছে যে এমন একটা সময় সামনে আসতেছে যে সময় সূর্য পশ্চিম দিক থেকে উঠবে বিজ্ঞানীরা কয় দেড় হাজার বছর আগে কোন বিজ্ঞানী কই আগে ছিল একের আগে কেমতের বড় বড় আলামতের নবীজি বলছেন পশ্চিম দিকে সূর্য উঠবে দবার দরজা বন্ধ হয়ে যাবে আজকের বিজ্ঞানীরা কয় হ্যাঁ এই যে আসমান জমিন চাঁদ সুরুজ গ্রহ নক্ষত্র অনন্ত বিশ্ব চরাচর আল্লাহ বলছেন কানাতা রাতকান কানাতা রাতকান এগুলো একই কেন্দ্রে কেন্দ্রীভূত ছিল হাফাতাক না হুমা আমি কোন বলেছি এগুলো আলাদা হয়ে গেছে আলাদা হয়ে বুধ শুক্র পৃথিবী মঙ্গল বৃহস্পতি শনি ইউরেনাস নেপচুন প্লোটো এইভাবে এই গ্রহের সৃষ্টি হয়েছে কুল্লুল ফি ভালা কি আবার এমন এক সময় আসবে 
যে দিন আমি এগুলোকে আবার সংকুচিত করে নেব আমি গতির কারণে এখন পৃথিবী এইভাবে ঘুরে এইভাবে ঘুরে এমন একদিন আসবে যে দিন আল্লাহ দুনিয়া চাবি উল্টা ঘুরেইব উল্টা ঘুরান রোজেননি উল্টা ঘুরেইব এইদিন আর এইভাবে ঘুরবে না এইভাবে ঘুরবে উল্টা ভাবে যখন ঘুরবে তখন সূর্য পূর্ব দিকে না উঠে পশ্চিম দিকে উঠবে বিজ্ঞানীরা আজকে নবী যা বলে গেছেন কোরআন যা বলেছে তাদের গবেষণা এসে কোরআনের সাথে নবীর হাদিসের সাথে মিলে গেছে বলেন আলহামদুলিল্লাহ বলেন আলহামদুলিল্লাহ প্রিয় ভাইরা তাহলে আমরা এমন এক সময়ে এসে উপনীত হয়েছি যে সময়টাতে মান তামাস শাখাবে সুন্নতি এন্দা ফাঁসাদে উন্নতি আমার উম্ম যখন এইভাবে ফাঁসাদে পড়ে যাবে একটে লাফে পড়ে যাবে বিভিন্ন রকমের সিদ্ধান্তহীনতায় পড়ে যাবে এই সময় আমার একটা সুন্নতকে আমার খুন রাঙ্গা দাঁত ভাঙ্গা রক্তে রাঙ্গা মাথার খুলি ভাঙ্গা একটা সুন্নাকে যে মজবুত করে ধরবে তামার শাখা এমসাক 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 আর বিশব্দের বাংলা তর্জ হল দাঁতে কামড়াই ধরা দাঁতে কামড়াই ধরা একটা দড়ি লটকাইছেন এখন আপনি দড়িলে ধরবেন যদি ধরেন তাইলে কতক্ষণ টানাটা নিয়ে গেলে আতো গাম দিয়ে যাইব গাম দিলে দড়িটা স্লিপ করবে স্লিপ করবে পিছলা হয়ে যাবে ঠিক কিনা বলেন ব্যাটার মতো ব্যাটা যদি ওই আতান আত দিয়েও ধরেন দাঁতে কামড়াইও ধরেন আত স্লিপ করতে পারে কিন্তু দাঁতের কামড় স্লিপ করবে না মান তামার শাখা যে দাঁতে কামড়াই ধরবে নবীজি বলেন মান তামার শাখা এম শাক যে কে আমাদের আগে আগে ফেতনার জমানা আমার একটা সুন্নাকে দাঁতে কামড়াই ধরবে ফলাহু আজর মেয়াতে শাহিদ তাদের এক একজনের আমল নামে আল্লাহ পাক একশত শহীদের সোয়াব লিখে দেবেন আপনারা কি একশো শহীদের সোয়াব পাইতে চান সাহাবাই কারণের সময় কিন্তু এটা বাজেট আসিল না এটা বাজেট আসিল না দুনিয়াতে ফেতনাও শুরু হয়েছে নবীকে বাজেট এটাও চালু হয়ে গেছে এখন এই সময় তোমরা যদি আমার সুন্নতকে এইভাবে মজবুত করে ধরো তোমাদের এক একজনের আমল নামে আল্লাহ একশত শহীদের সোয়াব দান করবেন ভাই আমি যে এই কথাগুলো বলি আমার বোধ রিস্ক নাই ঝুঁকি নাই আর কে বলে দুনিয়াটা ইহুদিদের হাতে ইসলামের নতুন নতুন কথা যারা ঢুকায় তারা ইহুদির দাবাল কি আমি মালনা লুৎফর রহমান জাতীয় পর্যায়ে আমার একটা পরিচয় পরিচিতি আছে নাকি আন্তর্জাতিক পর্যায়েও পুরো দুনিয়াতে আমার একটা পরিচয় পরিচিতি আছে আজকে যদি গোপন লাইনে কেউ আমাকে একটা ফোন করে মালনা লুৎফর রহমান আপনার অ্যাকাউন্টে প্রতি মাসে দশ লক্ষ টাকা করে প্রতি মাসে ঢুকবে আপনার অ্যাকাউন্টে প্রতি মাসে দশ লক্ষ টাকা করে ঢুকবে দুনিয়ার কেউ জানবে না আপনিও কাউকে বলবেন না আমরাও কাউকে বলবো না প্রত্যেক মাসে দশ লাখ টাকা করে ঢুকবে আপনি ইসলামের এই কথাগুলা এমনি না কই এমনি কর আই লুৎফর রহমান কতক্ষণ ঠিক থাকতে পারি জোরে কর জোরে কর ইহুদিরা কিন্তু এইভাবে টেয়া ঢুকাই দিছে বাংলাদেশে বিভিন্ন ইসলামী সংগঠন আছে আসেনি ইহুদিরা ষড়যন্ত্র করি একটারে বাংলাদেশ আহলে হাদি সেটা এখন বাইশ ভাগ বাইশ ভাগ বাইশ ভাগের যেটা এক নম্বর বড়োয়ারি জমি তাহলে আদিস বংশাল বংশাল যেটার হেড কোয়ার্টার এইটা হইল ব্যাগিনতন বড় এইটা ছাড়া আরো একুশ ভাগ আছে এইটার কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা তিনজন নাম কইতাম নি একজন সালমান এফ রহমান আরেকজন সাইদ খুকন আরেকজন গুলশানের এমপি কি কি নাম জানি কি রে কে কয়েকদিন আগে সংসদে কইছে আলে হাদিসের আড়াই কোটি ভোট আর কাছে আছে হ্যাঁ কিন্তু আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য এই তিনজন প্রেসিডিয়াম সদস্য এই তিনজন আহলে হাদিসের উপদেষ্টা এইবার আপনি বুঝেন হেতা করে কারা সামায় 
এইবার আপনি করে বাস সিধা দেয় না এমনি ঘুরেই দেয় ইসলামের বাস দেয় প্রিয় ভাইরা সংসদে সেদিনকার কথাটা আপনারা যারা শুনেছেন যে আলে হাদিসের আমি কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা আমার হাতে আড়াই কোটি ভোট আছে আড়াই কোটি সুতরাং আমি যা কই এটা করা লাগবো কি বক্তি যে আপনারা কেউ শুনেন না উনি শুনছেন নি দুই একজনে ভাই আর খাচ্ছ খারাপ এটা জুম আর ইয়ে কিন হুনি কারণ দেশ কি ইয়ে কি যায় এগুলো জানা দরকার আছে নাকি নাই আমি জানি আমি তাকে এমনি মরে যাব আমার তো সময় শেষ হয়ে গেছে আল্লাহ অনেক সময় দিয়েছেন অনেক সময় দিয়েছেন সেই রায়পুর বড় মসজিদ থেকে শুরু করেছি সেখান থেকে নাগারহাট সেখান থেকে সারা বাংলাদেশ সেখান থেকে সারা বিশ্ব ইসলামের কথা কোরআনের কথা বলার ব্যাপারে কোনোদিন আমি বোধ হয় ভয় করেছি বোধ হয় আপোষ করছি এটা এইভাবে কইয়েন না এমনি কেনা ঘুরেই কন এরকম বোধ হয় আপোষ করেছি তাহলে আমি মোনাফেক হয়ে যাব যে সময় আপোষ করণের কথা আছে সময় করি না মরণের সময় বোধ করতাম আপনারাই বিচার করেন